باقی نازیہ کو پروپوز کر دیا جی بابو اس دن آپ نے تو کہا تھا کہ نازیہ ایک اچھی لڑکی ہے اور مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہاں اب یہ ہے کہ میں نے تھوڑی جلدی کی بار یہ آئی ڈیڈ دیٹ لیکن کم سے کم تمہیں مجھ سے تو ڈسکس کرنا چاہیے تھا نا تمہاری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ تھا پوپو آپ کو اس فیصلے سے کوئی اعتراض ہے نہیں وہ ایکچولی رضا چاہتے ہیں کہ تم سوہا سے شادی کر لو تم جانتے ہو نا میں رضا کو انکار نہیں کر سکتی ایکچولی میں نے انہیں بہت سمجھا ہے لیکن وہ کسی طرح بھی محسن کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے تمہیں دامات بنانا ان کی دیرینہ خواہش ہے اور پہلی بار تمہارے انکل نے مجھ سے کچھ مانگا ہے سمجھ نہیں آ رہا کیسے انکار کروں بٹ آئی ایم کمیٹڈ پوپو اب میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور کم از کم سوہا کے لیے میں نازیہ کا دل نہیں دکھا سکتا فیکٹ از کہ نازیہ لائکس می ٹو آئی شور آئی ایم شیور پوپو ہماری کمٹمنٹ ہو چکی ہے میں نے اسے پروپوز کیا اینڈ شی سیٹ یس اور پوپو جیسا انکل سوچ رہے ویسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ رشتے یک طرفہ محبت کی بنیاد پر قائم نہیں کیے جاتے پپو میں آپ کی اور انکل کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ جانتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کی انسسٹ کرنے پر ہی یہاں رکا ہوں ادر وائز آئی ہیو نا آن بزنس آئی نو بیٹا لیکن میں کیا کروں مجھ سے رضا کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی ہے بس اب جلد از جلد یہ سوہا والا مسئلہ حل ہو جائے نا تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی حیرت ہے پپو وہ لڑکی آپ کی اتنی تسلیل کرتی ہے اینڈ یو اسٹل وریڈ اباؤٹ ہر بچی ہے نا سمجھ ہے اور پھر سنگل پیرنٹس کے ساتھ پلے ہوئے بچے نا ذرا ضدی اور خود سر ہوتے ہیں مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے چاہے وہ مجھ سے کتنی بدتمیزی کرے کس طرح بھی بات کرے میں اس کی کسی بات کو دل پر نہیں لیتی آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ تمہاری نازیہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور پھر ہم سوہا کے لیے نازیہ کا دل تو نہیں توڑ سکتے ویسے مجھے لگتا ہے سوہا طلاق نہیں لے گی محسن سے اسے بہت پیار کرتی ہے حیرت ہے وہ لڑکی آپ کی اتنی تسلیل کرتی ہے اینڈ یو اسٹل وائٹ اباؤٹ ہر بچی ہے نا سمجھ ہے اور پھر سنگل پیرنٹس کے ساتھ پلے ہوئے بچے نا ذرا ضدی اور خود سر ہوتے ہیں مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے چاہے ان سے کتنی بدتمیزی کرے کس طرح بھی بات کرے میں اس کی کسی بات کو دل پر نہیں لیتی محسن بیٹے یہ پلاؤ لو نا بہت اچھا بنایا جہاں آرا نے ٹھیک سے کھاؤ نا محسن ٹھیک سے کھا لو امی دیکھیں آپ اسے نہ ٹھیک سے کھاتا ہے اور نہ ہی پہلے کی طرح ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مزاق کرتا ہے میں تو اپنے بھائی کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھنے کو ترس گئی محسن ایسے مت کرو ایسے مت کرو میرا تو دل پھٹ جائے گا میں اس طرح سے تمہیں اکیلا اور اتنا بجا ہوا نہیں دیکھ سکتی اللہ غارت کرے ان دونوں چڑیلوں کو ایک وہ سدرا جس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا اور ایک وہ سوہا جس نے میرے بیٹے کا دل توڑ دیا یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا امی چھوڑیں آپ ان باتوں کو بس اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوگا میں اپنے بیٹے کو اس طرح اکیلا نہیں دیکھ سکتی میں نسرین سے بات کرتی ہوں تمہارے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ امی جانا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے کیوں نہیں کر سکتی اپنی منمانی کر لی نا نتیجہ بھگت لیا نا اس کا اب جو میری مرضی ہوگی وہ ہوگا آپ لوگ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں ورنہ میں مجبوراً اپنا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں کروا دوں محسن تو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے کیسے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرت کر لی اس نے آج سے پہلے تو اس نے کبھی ایسے نہیں کیا آپ نے دیکھا تھا کیسے آپ کو دھمکی دے رہا تھا سب اس چڑیل کی کارستانی ہے اس 
जादूगरनी के तावीस अभी भी काम दिखा रहे मैं आपसे कहती थी ना उसने हमारे भोले भाले भाई पे जादू कर रखा है कैसे उसकी याद में दुबला पतला हुआ जा रहा है उन तावीजों की फिक्र ना करो उसका तोड़ मैं खूब जानती हूँ इन तावीजों को छोड़े आप आप बस मोहसिन को ना दूसरी शादी के लिए राजी करें मोहसिन दूसरी शादी करेगा तो सोहा उसे बदजन होकर खुद ही तलाक ले लेगी अरे नहीं वो लड़की इतनी आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ने वाली जो उसकी खातिर अपना घर बाहर सब कुछ छोड़ के आ गई वो जाएगी उसकी जिंदगी से इतने आराम से हर किस ने आप जरा इसको संभालिए मैं बाजार जा रही हूँ बाजार क्यों जा रही हूँ वो बच्चियों के लिए कुछ दो चार चीजें लेनी है ना तो नाजुक को ले जाओ ना अकेली क्या कर? अरे नहीं नहीं बस मैं यूं गई और यूं आई ठीक है अल्लाह हाफिज मिया के पास एक ढेला नहीं है और चलिए शॉपिंग करने अच्छा बस चुप ना हर वक्त लड़ाई झगड़ा ताने मारती रहती ये देखो ये कितने मजे से सो रही है बेटा क्या बना रहे हो आज क्या पुलाव बना रही हूँ अम्मा दीबी जी आपसे कोई मिलने आए हैं उन्होंने नाम नहीं बताया मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिए अच्छा तुम जाओ मैं आ रही हूँ ऐसा करो चावल उबाल लो और आलू है ना तो आलू की सब्जी बना लो आप यहाँ कैसे कैसे हो तुम मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बैठे ना हाँ। कितनी दुबली हो गई हो तुम लगता है अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही हो मोहसिन का भी यही हाल है ना कुछ खाता है ना किसी से कोई बात करता है कमजोर हो गया मेरा भाई बेचारा आप कोई और बात कीजिए मैं मोहसिन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती तुम इतनी बदगुमान हो उससे अच्छा देखो मुझे उम्मीद है कि मैं जो तुमसे बात करने आई हूँ ना तुम उसको समझोगी और मेरा यकीन करोगी आपका ये क्या कहना चाहती हैं आप देखो मुझे जो बात तुमसे करनी है ना वो उसका जिक्र मोहसिन से बिल्कुल भी मत करना वादा करो मुझसे कि जो भी बात मैं करने वाली हूँ वो हम दोनों के बीच में ही रहेगी आप कहिए तो तुम्हारे और मोहसिन के बीच में जो भी गलत फहमियां पैदा हुई है ना उनकी वजह और कोई नहीं बल्कि जहां रहा पे है उन्हीं की वजह से तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियां पैदा हुई वो कसूरवार हैं तुम दोनों की क्या मतलब जो मैसेज मोहसिन के फोन से सिद्रा को गया था ना मोहसिन ने नहीं किया था जहां रापी ने किया था मोहसिन का सिद्रा से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा यकीन करो मेरा उसने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और वो तुम हो और मोहसिन तो हम सबको कितना यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा लेकिन ना तुमने उसका यकीन किया ना हमने उसका यकीन किया और वो वो एक ऐसे जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने किया भी नहीं है क्यों क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा इतनी नफरत क्यों करती है मुझसे देखो उनकी शादी की उम्र निकल चुकी है इस वजह से वो बहुत इनसिक्योर हो गई है और तुम्हारी और मोहसिन की शादी की वजह से उनकी तलाक हुई थी इसलिए वो सारा गुस्सा निकाल रही हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो उन्होंने किया है बहुत बड़ी साजिश है ये इसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी ठीक मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मत माफ करना उन्हें बिल्कुल माफ मत करना लेकिन मोहसिन को तो माफ कर सकती हो ना तुम शोहर है वो तुम्हारा बहुत प्यार करता है वो तुमसे और तुम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए खुदा के लिए माफ कर दो और भूल जाओ सब अपनी नई जिंदगी का आगाज करो तुम देखो अपने लिए ना सही लेकिन अपने होने वाले बच्चे के मुस्तबिल के बारे में तो सोचो एक बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है तुम सोच लो ठीक है जब तुम फैसला कर लोगी तो मुझे कॉल कर देना मोहसिन तुम्हें लेने आ जाएगा बल्कि बल्कि हम सब तुम्हें लेने आएंगे मैं अम्मी मोहसिन जहा सब उनका नाम मत ले मेरे सामने आप गुस्सा बिल्कुल जायज है बिल्कुल जायज है लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम मोहसिन के सामने ये सब मत बताना प्लीज देखो अगर उसे पता चल गया ना कि जहां आप भी ने ये सब कुछ किया तो 
सारी जिंदगी उनसे बात नहीं करेगा और भाई के दिल में बहन के लिए कदूरत पैदा हो जाएगी प्लीज मुझसे इस बारे में कुछ पता मत चलने दे मैं चलती हूँ तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी मैं हाँ अगर मुझे इस लड़की में जरा भी इंटरेस्ट होता ना तो मैं क्या अपने पूरे खानदान से तुम्हारे लिए टक्कर लेता अच्छी तरह जानती हूँ मैंने कितने लोगों को अपसेट किया तुम्हारे लिए मुझे किसी और लड़की को चाहने की क्या जरूरत है मेरी इतनी मजाल प्लीज ये सारे शक अपने दिमाग से निकाल दो मैं तुम्हारे साथ बेवफाई का तस्वुर भी नहीं कर सकता जो मैसेज मोहसिन के फोन से सिद्रा को गया था ना मोहसिन ने नहीं किया था जहां आप ही ने किया था मोहसिन का सिद्रा से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा यकीन करो मेरा उसने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और वो तुम और मोहसिन तो हम सबको कितना यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा लेकिन ना तुमने उसका यकीन किया ना हम सब ने मेरा भाई इस जुर्म की सजा भुगत रहा जो उसने कभी किया भी नहीं शोर नहीं मचाओ अभी अभी सोई है तो मेरी बात सुनो ये सब कुछ नहीं होगा तुमसे कब से कोशिश कर रही हो वो सोहा ने मुझे बताया था कि एक जिम है उसकी दोस्त की इसी शहर में शहर की सबसे बड़ी जिम है तुम कहो तो वहाँ पे दाखला करा दें तुम्हारा ये सब करने से हम हम दोनों को छोड़ देंगी जैसे ना तो मैं अम्मी को कहूँगी ना कि वो खालिद के दोस्त की जिम में वहाँ जा रही हूँ अल्लाह का वास्ता खालिद भाई का नाम लेके कोई काम मत करेगा अच्छा भला काम ही बिगड़ जाता है उनके नाम से तो फिर मोहसिन भाई का कह दूंगी तुम हामी तो भरो भाई पहले आप पूछ तो लें जबी तो हामी भरूंगी अच्छा ठीक है मैं पूछ लूंगी अभी शोर शराबा बंद करो बंद करो सिस्टम की ने नाजिया को प्रपोज किया तुमने मुझे बताया भी नहीं एक्चुअली मुझे खुद आज पता चला जैन ने दो दिन पहले ही प्रपोज किया है उससे चलो नाजिया भी बहुत अच्छी लड़की है हमारी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है और बड़ी लक्की भी इनफैक्ट कि उसको जैन पसंद आ गया अब तो जैन की शादी की तैयारी करनी पड़ेगी जी थैंक यू आप चलेंगे हमारे साथ नाजिया के घर हाँ हाँ क्यों नहीं चलेंगे बिल्कुल चलेंगे जब तुम कहो आप बहुत अच्छे मैं पूछ के बताऊंगी ठीक है चलो चाल चलो तुम, I was really missing you. 
यार वर्कलोड बहुत ज्यादा था लेकिन तुम भी तो पलट के पूछा ही नहीं बंदा एक फोन ही कर लेता है हाँ तो क्यों फोन करूं मैं मैं तो तुमसे सख्त नाराज हूँ चुपके चुपके जैन से बात पक्की कर ली और बताया भी नहीं वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती थी <laughs> अजब नाराज ही रहोगी मुझे मुबारकबाद भी दोगी किस बात की मुबारकबाद अभी तो सिर्फ प्रपोज किया है जब एंगेजमेंट होगी फिर दूंगी मुबारकबाद सिर्फ प्रपोज नहीं किया रिंग भी बना Wow, it's actually beautiful. I'm so happy for you. तुम्हें पता है, अंकल आंटी अगले हफ्ते माम डैड से बात करने आ रहे हैं. Really? मामा ने मुझे तो नहीं बताया. तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर आके बैठो ना. मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं और जैन के बारे में बहुत कुछ बताना है. Okay. जी. तामले के माँटी. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हो? आप आए बैठ मैं नहीं मैं मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ तुम सहेलियाँ आपस में बातें करो बैठो बल्कि खाने का वक्त है खाना लगवा लेती हूँ हम सब मिलकर खाना खाएंगे सोहा तुम्हारी स्टेप मॉम बहुत अच्छी हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना बिहेवियर उनके लिए अच्छा कर लेना चाहिए? और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरी सास बनने वाली हैं, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो तुम्हें एक्चुअली अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं। अपने इर्द-गिर्द Thank you. सोहा से बात हुई आपकी कोई? नहीं. उसे भी मेरी तरफ पलटने में थोड़ा वक्त लगेगा. अल्लाह करे बेहतरी हो आप दोनों की बस. अच्छा मुझे आपसे एक बात कहनी थी वो सोहा की दोस्त का एक जिम है तो नाजो उस जिम में चली जाए आप दोनों मेरी से बात कर लेना. कोई जरूरत नहीं मानिए आपकी. उसे को घर में एक्सरसाइज करना। लेकिन बस हाँ कौन सोहा पिता खैरियत कोई कोई काम था कुछ कुछ चाहिए माफी क्या क्या आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने इतनी दफा मुझे समझाने की कोशिश की, फिर करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर दफा सिर्फ आपको गलत समझा। आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है मैंने। I'm really sorry। नहीं 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 बेटा नहीं। बेटियाँ माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। आप सच में मुझे अपनी बेटी समझते हैं? कोई शक है क्या? क्यों? मैंने हमेशा आपको सिर्फ हर्ट किया है। तुम छोटी हो मुझसे, उम्र में भी, और तजरबे में भी। छोटों का काम होता है गलतियाँ करना और बड़ों का काम होता है उन्हें माफ कर देना 
उन्हें समझाना मुझे तो खुशी है कि तुमने अपनी गलती का एतराफ किया और अपनी गलती का एतराफ करके उसकी माफी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो रोना भाभी से बात करो प्लीज उन वो बुरा नहीं मानेंगी मैं बता रही हूँ तुम्हें और तुम उनको कहना कि मोसम भाई को मना लेना प्लीज नहीं भाई मैं वह नहीं बोल रही अगर उन्होंने मुझे सुना दी तो अगर उन्होंने मुझे बोला कि तुमने कॉल कैसे की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो मैं क्या बोलूंगी उनको देखो तुम कह देना तुम कहना कि मैं ना आपको नंद की हैसियत से कॉल नहीं करी बल्कि छोटी बहन की हैसियत से कॉल करी हूँ वो कुछ नहीं कहेंगी पकड़ो ना फोन करो ना हेलो भाभी मैं नाजो कैसी हो नाजो याद आ गई तुम्हें अपनी भाभी की जी 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 हम लोग तो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं बहुत ज्यादा ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम लोगों को मैं याद हूँ घर में सब कैसे हैं तुम अपना ख्याल रख रही हो ना जी भाभी मैं अपना ख्याल भी रख रही हूँ घर में भी सब ठीक है भाभी मुझे आपसे एक काम था आप मेरी मदद करेंगी ना भाभी वो प्लीज मोसे भाई को मना लें हम सब बहुत परेशान हैं सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं भाई का बिल्कुल मूड ऑफ है किसी से भी बात नहीं करते आप प्लीज उनको मना लें मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा मैं अपने बेटे को इस तरह अकेला नहीं देख सकती नसरीन से बात करती हूँ तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं अपनी मनमानी कर ली ना नतीजा भुगत लिया ना उसका अब जो मेरी मर्जी होगी वो होगा शुक्र आप अपने रूम से तो बाहर निकली मैं आपको वहां पर ढूंढ रहा था How are you? Um, मैं ठीक हूँ भाई ये सफिया से मैंने पूछा उन्होंने कहा कि आप इस टाइम कॉफ़ी पीती हैं तो मैंने सोचा आपके लिए कॉफ़ी बना दो कॉफ़ी तो मैं पीती हूँ लेकिन आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी देखिए आप जहमत नहीं करता तो आपके साथ बैठने का मौका नहीं मिलता ना एंड सेकेंडली आपकी जैसी कंडीशन है तो आई थॉट आपको आराम करना चाहिए यहाँ सारा दिन आराम ही तो करती हूँ बस कॉफ़ी पी नहीं रही आप ले जाओ <laughs> नहीं थैंक यू आपने खुद बनाई है जी खुद नॉट बैड थैंक यू आपको बहुत बहुत मुबारक हो नाजिया बहुत अच्छी लड़की है उसके साथ काफी खुश रहेंगे आप थैंक यू अगेन आपसे एक बात करनी थी Sure. मैंने आपको काफी हर्ट किया है अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा शायद मुझे आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ आई एम रियली सॉरी वैसे मैं जानता था कि आप एक दिन सॉरी करें आई I मीन mean, अच्छे लोग जब रियलाइज कर लेते हैं अपनी गलती तो सॉरी कह ही लेते हैं वैसे शाम में क्या कर रही है Um, कुछ भी नहीं तो हमारे साथ मूवी देखने चले ना मैं और नाजिया आज जा रहे शाम आई थिंक यू गाइस शुड गो थैंक यू कम ऑन मजा आएगा सीरियसली नाजिया भी बहुत इंसिस्ट कर रही थी और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मना ओके सोहा ने तुमसे सॉरी कहा वाओ 
मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा उसने मेरे हाथ से बनी हुई कॉफी पी मंगनी की मुबारकबाद दी और अच्छे से बात करी थी आई एम शॉक यार शॉकिंग तो मेरे लिए भी है लेकिन सी आई टोल्ड यू मेरी दोस्त बुरी नहीं है तुम्हारी दोस्त से बुरी कैसे हो सकती वैसे अंकल और फुफो तुम्हारे घर आना चाह रहे थे आई I मीन mean, अपनी बहू से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है कब लेकर आऊं <laughs> ऐसे करोगे तो बिल्कुल नहीं लेकर आने वाला उनके सामने थोड़ी करूंगी उनके सामने मैं दुपट्टा पहन के समोसे और ट्रे से जाकर लेकर अच्छा आप खाना खा लो नहीं करना मोहसिन का सिदरा से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा यकीन करो मेरा उसने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और वो तुम हो और मोहसिन तो हम सबको कितना यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा लेकिन ना तुमने उसका यकीन किया ना हम सब ने मेरा भाई इस जुर्म की सजा भुगत रहा जो उसने कभी किया भी नहीं हेलो हेलो सोहा कैसी हो मैं ठीक हूँ आप बताएं नाजो को जिम लेकर गई थी आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाँ जिम लेके गई थी मैं उसको तुम्हारा नाम लिया तो सब इतनी अच्छी तरह मिले और फीस भी नहीं ली है और उन्होंने मुझे कहा है कि दो महीने के अंदर अंदर गारंटीज का वजन कम होगा ये तो बहुत अच्छी बात है बस आप इसी तरह भेजती रहिएगा उसको जिम और उसके खाने का भी ख्याल रखेगा और हाँ घर में किसी को मत बताइएगा कि ये मेरी वजह से हो रहा है बाकी तो मुझे किसी की परवाह नहीं है लेकिन मैं मोहसिन भाई को जरूर बताऊंगी अच्छा सोहा तुम मोहसिन भाई को कहना ना कि वो अम्मी को मना ले मैंने उनसे कहा है लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे बताओ ना सोहा मोहसिन भाई से करोगी ना बात मैं वादा नहीं करी कोशिश करूंगी देखो सोहा प्लीज नाजो की जिंदगी का सवाल है मैं क्यों करूं? उसे खुद फोन करना चाहिए इतने दिन हो गए उसने पलट कर खबर तक नहीं मुझे कहता था तुम्हारे बगैर एक दिन नहीं रह सकता और अब तो क्या वो सब झूठ था वो सारे वादे दावे कहाँ चले गए सब उससे मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं भी क्यों उसकी परवाह करूं सोहा को मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी वो सिर्फ उसका पागल पुन था अपने घरेलू हालात से जान छुड़ाने के लिए वो मेरी जाने पड़ी थी मैं भी कितना बेवकूफ था जो उसके पागल पुन को मोहब्बत समझ बैठे सोहा को सिर्फ अपने आप से मोहब्बत सिर्फ अपने आप से सब तो अम्मी ने मुझे खुद कह दी कि तुम्हारे खाने पीने और डाइट पे नजर रखो मुझे नहीं लगता तुम्हारे जिम जाने में आपको ज्यादा मसला होगा अम्मा की बातों पे यकीन करने की जरूरत नहीं है वो कभी भी अपनी बात से पलट जाती हैं। हाँ वैसे ये भी ठीक है मैंने सोहा से कहा तो है कि मोहसिन भाई से बात करें अम्मी को मनाने के लिए आपको क्या लगता है भाभी भाई से बात करेंगी कह तो रही थी कोशिश करेंगे चलो अच्छी बात है मेरी वेट लॉस की वजह से एटलीस्ट वो दोनों बात तो करेंगे आप इसमें सही बात है नहीं थैंक यू मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ कुछ देर यहाँ जी जी बैठे हैं प्लीज
वो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कहिए देखो बेटे शादी के बाद औरत का असल घर उसके शोहर का घर होता है शादी के बाद शोहर के लिए उसकी औरत और उसके बच्चे ही जिंदगी का महबर होते हैं तुम अभी ना समझो तुम्हें शोहर के घर की तहफ़ की अहमियत का एहसास नहीं है लेकिन होगा जब चंद माह बाद तुम खुद माँ बनोगी ना तब तुम्हें एहसास होगा तुम्हें पता चलेगा कि एक औरत और उसके बच्चे के लिए उसके शोहर का घर कितना इम्पोर्टेंट होता है बच्चा अगर माँ बाप में से किसी एक की भी तवज्जो से महरूम रह जाए ना तो उसकी शख्सियत में जो खला रह जाता है उसे भरना नामुमकिन होता है इसलिए मैं एक माँ और एक दोस्त होने के नाते मशवरा दूंगी तुम्हें कि प्लीज तुम तुम मौसम की खताओं को माफ कर दो और वापस अपने घर चली जाओ मगर मगर क्या आप मौसम के घर वालों को नहीं जानते उन्होंने मेरे और मौसम के बीच में गलत फहमियां पैदा की हम मौसम को भी ये बात समझनी चाहिए थी वो लोग नफरत करते हैं मुझसे मैं कुछ भी कर लूँ वो लोग मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे नफरत को मोहब्बत में बदलना कौन सा मुश्किल है तुम उनसे मोहब्बत करो उन्हें इज्जत दो तो वो भी तुमसे मोहब्बत करेंगे तुम्हें इज्जत देंगे ये नामुमकिन है कुछ भी नामुमकिन नहीं होता तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे बाबा से शादी करके यहाँ आई थी तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत थी तब मुझे लगता था कि तुम्हारा दिल जीतना बहुत नामुमकिन है तुम जितनी नफरत से मुझे देखती थी जितनी बदतमीजी से मुझसे बात करती थी यकीन करो मुझे बहुत तकलीफ होती थी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही मैं भी चाहती थी तुम्हारी नफरत के जवाब में तुमसे नफरत कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं की मैंने तुमसे मोहब्बत करने की ठान ली थी तुम्हारा दिल जीतने की ठान ली थी और देखो आज तुम्हारा दिल जीत लिया ना मैंने मोहसिन अच्छा लड़का है यकीन करो अगर आज तुमने उसे अपनी जिद से गंवा दिया तो पछताओगी सोहा आप उन लोगों को नहीं जानती वो कदम कदम पर मेरे लिए मुश्किल पैदा करेंगे तुम एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी तुम्हें हालात को फेस करना आना चाहिए मुझे ही देख लो जिंदगी के दस साल एक तलाक याफ्ता औरत के लेबल के साथ गुजारे हैं मैंने बहुत कोशिश की मैंने साथ में के साथ एडजस्ट करने की मगर एक दूसरी औरत के लिए उसने मुझे छोड़ दिया मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी से उकता गई थी बहुत परेशान थी फिर तुम्हारे बाबा मेरी जिंदगी में उन्होंने मुझे इज्जत दी मुझे समेटा बेटे तलाक के बाद माशरे में औरत की कोई इज्जत नहीं रहती हर कोई उसे ही कसूरवार ठहराता है वो तो मैं खुशकिस्मत थी कि रजा मेरी जिंदगी में आए और मेरी दूसरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई जरूरी नहीं है बेटे कि हर किसी को कोई अच्छा इंसान ही मिल जाए दूसरी मरतबा मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं फिर तुम खुला क्यों ले रही हो मोहसिन से बेटे यकीन करो वो बहुत अच्छा लड़का है बहुत शरीफ और नफ्स लड़का है ऐसे लोग इतने आराम से नहीं मिलते तुम्हारे सोशल स्टेटस को जानते हुए भी उसने आज तक तुम्हारे बाबा से या तुमसे किसी भी चीज का मुतालबा नहीं किया यहां तक कि तुम्हारे बाबा ने तो उसे घर दमाद बनने की पेशकश की थी मगर उसने उससे भी इनकार कर दिया 
کوئی اور ہوتا نا تو اتنے بڑے خاندان کا دماد بننے سے کبھی بھی انکار نہ کرتا محسن اپنی ماں اور بہنوں سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتا وہ یہ تو اچھی بات ہے بیٹے جو مرد ماں بہنوں اور بیوی میں برابر کا پیار بانٹتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں لیکن شوہر پر سب سے زیادہ حق تو بیوی کا ہوتا ہے نا وہ اپنی ماں اور بہنوں کو ہمیشہ مجھ پر فوقیت دیتا ہے ایسا نہیں سوچتے محسن پر صرف تمہارا حق نہیں ہے اس کی ماں اور بہنوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا محبتوں کو بانٹنا سیکھو زندگی آسان ہو جائے گی محسن بھائی اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ ہم ذرا سنبھل جائیں تو کہیں اس کے رشتے کی بات کرتی ہوں امی کیا کہہ رہی ہیں آپ محسن بھائی کی دوسری شادی وہ سوہا سے بہت پیار کرتے ہیں بلکہ آپ میری بات مانیں ہم کل سوہا کے گھر چلتے ہیں نا منا کے اسے لے آتے ہیں پلیز کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی نہیں جائے گا اس کے پاس وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی تو اگر محسن بھائی خود ہی منا کے لیے آئے اسے تو میرے جیتے جی وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی کہہ دیا میں نے محسن سے اگر وہ اسے لے کر آیا تو میں اور میری بیٹیاں گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی 